ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസിഷൻ തിയറി ആണ് അതിൽ വരുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക അതിലൊരു സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നോക്കാം ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസിന്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനേജറിന്റെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ബിസിനസ്സിലെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലെ അവരെടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി എടുക്കുന്ന എഫക്റ്റ് റോങ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്ട്രസ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബിസിനസ്സിലെ ഒരു മേജർ റോളാണ് ഇനി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉള്ള ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ തിയറി ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ തിയറി ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ തിയറി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്താ പറയുന്നത് ട്രൈ ടു മിനിമൈസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ലൈക്ലി ടു റിഗ്രേറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കുറച്ച് തരിക അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ച് തരികയും റൈറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂട്ടിത്തരികയുമാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ അപ്പോ ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് എത്ര തരം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഡിഫറെന്റ് പോസിബിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ക്യാൻ ചൂസ് അതായത് അതായത് ഇപ്പോൾ കുറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ ആ തന്നിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ പോസിബിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ട് അഥവാ കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പോസിബിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ക്യാൻ ചൂസ് ഡിസിഷൻ മേക്കറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിബിൾ സ്ട്രാറ്റജി അതാണ് ആക്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 
ഇനി അടുത്തത് പറയണത് ഔട്ട്കം ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഔട്ട്കം ആണ് വെൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ സെലക്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് അണ്ടർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ദ റിസൾട്ട് ഓപ്റ്റൻ ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട്കം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്കം അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ടിനെയാണ് ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തേതാണ് പേ ഓഫ് ഔട്ട്കം ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോം അതായത് അതായത് ഈ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷറബിൾ ടേംസിലാണ് ഉണ്ടാവുക മെഷറബിൾ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പേ ഓഫ് എന്ന് പറയും അത് മോണിറ്ററി ഗെയിൻ ആവാം മോണിറ്ററി ലോസും ആവാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ലോസ് ഇൻകോഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ടേക്ക് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡിസിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തെറ്റായി പോയി അതിൽ നിന്നുണ്ടായ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ റിസൾട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ് ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ലോസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റായി പോയി തെറ്റായ തെറ്റായി പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് ലോസ് ആണ് അതിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ സെർട്ടിനിറ്റി പിന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പിന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്ക് അപ്പൊ അതിലെ ആദ്യത്തെ വണ്ണാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ സെർട്ടിനിറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ സെർട്ടിനിറ്റിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കർ നോസ് ഫോർ ഷുവർ ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എവറി ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഔട്ട്കം ഏത് ഔട്ട്കം ആണ് വരിക എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കറിന് ഷുവർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെർട്ടൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം അതായത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്കം വരുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് മാത്രമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ സെർട്ടിനിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതുള്ളത് കാര്യമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടിനിറ്റി അതിൽ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഹാസ് നോ ഇൻഫോർമേഷൻ അറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് വേരിയസ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നീച്ചർ കനോട്ട് ലിസ്റ്റ് ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ടു അസൈൻ പ്രോബിലിറ്റീസ് ടു ദ ഔട്ട്കം അതായത് ഡിസിഷൻ മേക്കറിന് ഒരു അറിവുമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള പോലെ ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നും പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുണ്ടാവുന്ന പ്രൊബബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്കം ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട് ടു മാർക്കറ്റ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രത്തോളം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അത് വാങ്ങും എത്രത്തോളം അത് സക്സസ്ഫുള്ളായി പോകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതായത് ആൾക്കാർക്ക് അത് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്നും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള
അതായത് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷുവറായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊരു ഐഡിയ അതായത് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്കം ആണ് വരിക എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തിലുള്ള പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് വരും എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി പ്രൊബബിലിറ്റിയും അവർക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ചെറിയ രീതിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളതിനാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂവും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വാല്യൂവും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമിസം അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മാക്സി മാക്സ് ആൻഡ് മിനി മിൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ മാക്സി മാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് മിനി മിൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഈ പേ ഓഫ് അതിനെന്താ പറയണ വെച്ച ഡിസിഷൻ വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പേ ഓഫ് ഈസ് ചൂസ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മളെടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവിലെ ലാർജസ്റ്റ് പേ ഓഫ് ആയിരിക്കണം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മാക്സി മാക്സ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ ഇവന്റ്സും എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ആക്സ് അഥവാ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നും പറയാം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സി മാക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ മാക്സി മാക്സ് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇതും സെക്കൻഡ് ഇതുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിലുള്ള മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമ മാക്സിമം ഓഫ് മാക്സിമം അതായത് നമ്മളെടുത്ത് ഈ ചൂസ് ചെയ്ത മാക്സിമത്തിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നാണ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഇനി മിനിമം കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സും ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെയും അതുപോലെ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ ഇവന്റ്സും എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ആക്സ് അഥവാ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മിനിമിൻ അല്ലേ മിനിമിൻ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മിനിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലെ മിനിമം വരുമ്പോൾ സീറോ വരും ഇതിലെ മിനിമം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇതിലെ മിനിമം മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇതിലെ മിനിമം മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി എടുക്കേണ്ടത് മിനിമം ഓഫ് മിനിമം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത മിനിമത്തിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന മിനിമം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺ മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ അതായത് എസ് ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഫോർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമിസത്തിലെ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് പെസിമിസം ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് പെസിമിസം അഥവാ വാൽഡൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്നും പറയാം അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് സോറി മാക്സിമിൻ ആൻഡ് മിനി മാക്സ് മാക്സിമിൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് മിനി മാക്സ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് അപ്പോ മാക്സിമിനിൽ എന്താ പറയണത് മിനിമം പേ ഓഫ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദൻ ദ ഡിസിഷൻ കറസ്പോണ്ട
ഇവിടെ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ ഇവൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ആക്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മാക്സിമിനാണ് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെയാണ് മാക്സിമിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മിനിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മിനിമം സീറോ വരും ഇനി ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മിനിമം മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മിനിമം മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മാക്സിമം മാക്സിമം ഓഫ് മിനിമം മിനിമം ചൂസ് ചെയ്തതല്ല മാക്സിമം അപ്പൊ ഇതിൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മിനിമാക്സ് മിനിമാക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മിനിമാക്സ് എഴുതി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ അപ്പോൾ മാക്സിമം നോക്കി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വരും പിന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ഇതിന്റെ മിനിമം മിനിമം ഓഫ് മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരും ടു തൗസൻഡ് വരും അപ്പൊ എസ് വൺ അപ്പൊ എസ് വൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് പേസിമിസം ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമിസം എന്നാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇനി മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഡെവലപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് സ്റ്റേബിൾ ഡിറ്റർമൈൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഫോർ നോട്ട് ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ റിഗ്രറ്റ് ബൈ ഫെയിലിംഗ് ടു ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിഗ്രറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ സോറി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഫോർ ന്യൂ ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ റിഗ്രറ്റ് ബൈ ഫെയിലിംഗ് ടു ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ അതായത് ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറ്റാതെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ മാക്സിമൈസേഷനിൽ പേ ഓഫ് പേ ഓഫ് ആണ് ആൻഡ് മിനിമൈസേഷനിൽ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മാക്സിമൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ ഇവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ആക്ടും എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എ ഫോർ ഇവൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ മാക്സിമൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് മാക്സിമം പേ ഓഫ് മൈനസ് പേ ഓഫ് അതായത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇവന്റ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഇവന്റിന്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഇവന്റിന്റെ മാക്സിമം ഈ ഇവന്റിന്റെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും മാക്സിമം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇവന്റിന്റെയും മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം നോക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വരും ഇതിന്റെ മാക്സിമം നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് വരും ഇതിന്റെ മാക്സിമം ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം നോക്കിയതിനു ശേഷം ഈ ഇതാണ് മാക്സിമം പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇവന്റിന്റെയും മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഫോർമുല വന്നിട്ട് മാക്സിമം പേ ഓഫ് മൈനസ് പേ ഓഫ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം പേ ഓഫ് മൈനസ് പേ ഓഫ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ആ
സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മാക്സിമം ഇനി നമ്മൾ പഴയ പോലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മാക്സിമം നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വരും ഇതിന്റെ മാക്സിമം ത്രീ ടു ഫൈവ് സീറോ വരും ഇതിന്റെ മാക്സിമം ടു ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ മാക്സിമം ഓഫ് മിനിമം മിനിമം ഓഫ് മാക്സിമം മാക്സിമം എടുത്തതിന്റെ മിനിമം ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന്റെ മിനിമം നോക്കുമ്പോൾ ടു ഫോർ ഫൈവ് സീറോ വരും അപ്പൊ എസ് ത്രീ അപ്പൊ എസ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മിനിമൈസേഷൻ മിനിമൈസേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഗ്രറ്റേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് മൈനസ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മിനിമം ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മിനിമം നോക്കുക ഈ കോസ്റ്റിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മിനിമം നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന്റെ മിനിമം മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന്റെ മിനിമം മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ഇതിന്റെ മിനിമം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇതിന്റെ മിനിമം സീറോ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ റിഗ്രറ്റേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ ഇവിടെ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ അല്ലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പേ ഓഫ് മിനിമ പേ ഓഫ് മൈനസ് അതായത് മാക്സിമം പേ ഓഫ് മൈനസ് പേ ഓഫ് ആ ചെയ്ത ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വരും അങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ ഫുള്ളും ഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്താ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയൻ മിനി മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മിനി മാക്സ് ആദ്യം മാക്സിമം നോക്കണം ദെൻ മിനിമം നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും ആദ്യം പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ വരും ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വരും ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ഇനി ഇതിന്റെ മിനിമം ആണ് നോക്കേണ്ടത് മാക്സിമത്തിന്റെ മിനിമം മിനിമം ഓഫ് മാക്സിമം മിനിമത്തിന്റെ മാക്സിമത്തിന്റെ മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ എസ് വൺ എസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ലാപ്ലാസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിന്റെ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക നോക്കാൻ പോവാം ഇനി ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ സെലക്ട് ദ ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വിത്ത് ഹൈസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫുള്ളും എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഫുള്ളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്ക് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഓൾ പ്രൊബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഒക്യുറൻസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആർ ഈക്വൽ അതായത് പ്രൊബിലിറ്റീസും ഒക്യുറൻസും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ബേസിലാണ് എന്നൊരു അസംഷനിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഫുള്ളും നടക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫ് ഫോർ എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന്റെയും ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫ് ആദ്യം പേ ഓഫ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് പേ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പേ ഓഫ് മെട്രിക്സിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫ് വാല്യൂവിന്റെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോർ കോസ്മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫ് വാല്യൂടെ മിനിമം ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവന്റ്സ് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ ഇവന്റ്സ് തന്നിട്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ഇവന്റ്സും ആക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ്
വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് നയൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ടു എസ് ടുവിന്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ നയൻ ത്രീ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ത്രീ എസ് ത്രീയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതെന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഫോർ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടാം ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ചേർക്കാം എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി വൺ നയൻ ത്രീ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഫോർ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സിനാണെങ്കിൽ ഫോർ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എസ് ടു ആയിരിക്കും ഫോർ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എഫ് എസ് ടു ആയിരിക്കും ഇനി കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനിമം ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് അതായത് ഇതിന്റെ മിനിമം ഇതിന്റെ മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എസ് വൺ ആണ് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ലാപ്ലസ് ക്രൈറ്റീരിയന്റെ പ്രൊസീജർ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ഹെർവിക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെർവിക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഹെർവിക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് റിയലിസം എന്നും പറയും ഓൾസോ കോൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയന്റെയും പെസിമിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ആൽഫ അതായത് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് റിയലിസം ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോനും വണ്ണിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ആൽഫ വണ്ണിന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ആൽഫ സീറോനും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മാക്സിമൈസേഷൻ അത് പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് മിനിമൈസേഷൻ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം മാക്സിമൈസേഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവൻസും ആക്സും തമ്മിലുള്ളത് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ഇനി നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് വെയ്റ്റേജ് ഔട്ട്കം ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ഔട്ട്കം കാണണം അതിനു മുമ്പ് എന്ത് കാണണം ഇതിന്റെ മാക്സിമം കാണണം മിനിമം കാണണം ഇതാണ് ഫോർമുല ഫോർമുലയിൽ ആൽഫ ഇന്റു മാക്സിമം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇന്റു മിനിമം നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെയ്റ്റേജ് ഔട്ട്കം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് മാക്സിമം മിനിമവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാക്സിമം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ടു തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ മിനിമം സീറോ ഇനി ഇതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിന്റെ മിനിമം
answer is 1200. This is the weighted outcome of S2. This is 0.6 into 2000. 2750 plus 0.4 into 500. Answer is 2000. This is the weighted outcome of S3. S3 is 0.6 into 4750 plus 0.4 into minus 300 virum apu namku 2730 kittum weight outcome of s3 parayum ala s4 ennu parayumbo 0.6 into 4750 plus 0.4 into sorry 4000 plus 0.4 into minus 1250 virum apu the answer 1900 ennu kitti now, we have to take the weightage out. How much is the weightage out? 1,200. Then, S2 into 2,000. S3 into 2,730. S4 into 1,900. This is the maximization. This weighted outcome is the maximum value. Now, the maximum value is 2,730. S3. Then we will choose the outcome of the sorry, alternative to the S3. S3 is the decision. Now we will go to minimization. Minimization is the same. Minimization is cost matrix. But what is the difference between the formula and the difference? The okay? formula is the difference. Okay. Now we will Minimization of the table is the minimum maximum weightage outcome. So, the minimum maximum is 0 and the maximum is 2000 and the minimum is 500. <coughs> maximum is 3000 and the minimum minus 300. Maximum is 4750 and the minimum minus 1250. Maximum is 4000 will okay. Now, we will see the weightage outcome of S1. Okay. Alpha 0.6 into minimum 0 plus 0.4 into maximum 2000 will be answer. Answer is 800. Okay. In weightage outcome of S2 S2 varimbo 0.6 into 500 plus 0.4 into 3000. But then answer 1500. The weightage outcome of S3 is 0.6 into minus 300 plus 0.4 into uh, 4750. In weightage outcome of S4 ganaan, that's zero point uh, sorry the answer one seven two zero one point six into minus one two five zero plus zero point four into four thousand. Now, the answer is eight fifty. This is the weightage outcome table. First S1 into eight hundred, S2 into one thousand five hundred, one seven two zero, one point six into minus one two five zero. This is the weightage outcome. Now, this is the minimization. Now, this is the minimum. This is the minimum. This is the minimum. This is the minimum. S1 is the decision. We choose the decision. S1 is the S1. Now, we choose 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 the S1. Alpha value 0 in 1 in the value of 0.4, 0.5, 0.6 and 1 in 0 in the value of 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 that's why we discuss some problems. Thank you.